Freiheit, der Zustand, unabhängig, nicht bedrückt oder gefangen zu sein. Als ich diese Worte das erste Mal las, kam ich ins Zweifeln, ins Grübeln. Unabhängig, nicht unterdrückt, nicht gefangen, frei. Ist das heute überhaupt noch möglich? Geld bestimmt, was wir uns leisten können, wo wir wohnen, wie wir aussehen, was wir essen. Unabhängig? Bestimmt nicht. Würden sich sonst Milliarden Menschen jeden Morgen und auch nachts auf den Weg zur Arbeit machen? Würden sie sonst den Großteil ihres Lebens an ein und demselben Ort verbringen, ihre Zeit opfern, in der Hoffnung eines Tages befördert zu werden und so mehr Geld zu bekommen? Machen dies alle Menschen, weil sie so unabhängig vom Geld sind? Nicht unterdrückt? In einer Gesellschaft, in der man seine Meinung sagt und direkt als Hurensohn beleidigt wird, nur weil jeder sich hinter der vermeintlichen Anonymität des Internets verstecken kann. Nicht unterdrückt in einer Welt, in der alle dabei zusehen, wie Herrscher das eigene Volk töten, wenn es auf die Straße geht? Nicht gefangen in einer Welt, in der uns jeder sagt, wie wir zu leben haben? Längst hat sich die Gesellschaft auf eine Norm geeinigt, die sie das normale Leben nennt. Du gehst zur Schule, studierst oder machst eine Ausbildung, dann gehst du zur Arbeit. Schließlich wollen wir ja alle nur einen Job und dann sterben, oder? Und warum leben wir so? Wieso hat man sich darauf geeinigt, dass so das Standardleben aussieht? Bestimmt nicht, weil wir alle unabhängig sind. Unabhängig vom Geld. Aber auch wenn wir den Kreis der Betrachtung enger ziehen und nur uns selbst betrachten, so ist zumindest für mich Freiheit ein Fremdwort geworden. Viel zu oft bin ich Szenarien durchgegangen, in denen ich das tue, was mir Spaß macht. Ein Leben lebe, das sich aus meiner Sicht lohnen würde. Nicht, weil es extrem viel Geld bringe, sondern schlicht, weil ich wahrscheinlich glücklich mit ihm wäre. Viel zu oft habe ich dann den Vergleich gezogen, meine Vision und das, was aller Wahrscheinlichkeit nach eintreffen wird. Die Unterschiede sind klar ersichtlich. Auch die Punkte, die man ändern müsste, um das eine Leben zum anderen werden zu lassen, sind schnell gefunden. Und doch traue ich mich nicht. Und ich bin mir sicher, ich bin hier nicht allein. In dem Gefängnis, was sich Werte und gesellschaftliche Normen nennt. Denn selbst wenn wir erkennen, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, so ändern wir sie doch fast nie. Warum? Weil wir nicht frei sind, nicht unabhängig, nicht ununterdrückt, nein, im Gegenteil, wir sind gefangen. Gefangen in Regeln und Werten und Normen, die uns die Gesellschaft von klein auf beibringt. Wir wissen, was falsch läuft, ändern es jedoch nicht, weil wir zu viel Angst haben. Zu viel Angst, wie die Menschen um uns herum, die Gesellschaft, reagieren wird. Das Risiko ist zu hoch. Wir stempeln es als Spinnerei ab und folgen weiter dem mehr oder weniger vorgegebenen Weg. Das hat etwas Ironisches, weil es niemanden gibt, der uns sagt, dass wir das nicht tun sollten, Niemanden außer uns selbst. Wir haben die Werte und Normen der Gesellschaft so sehr inhaliert und adaptiert, dass wir gleichzeitig Werte und Insasse sind, in unserem Gefängnis der Gedanken. Lasst uns zumindest versuchen auszubrechen. Nur so werden wir irgendwann wieder frei sein. Denn Freiheit bedeutet für mich vor allem eins. Das Risiko erkennen und in Kauf nehmen, um die Chance zu bekommen, glücklich zu werden. So, jetzt habt ihr meine Meinung zu dem Thema Freiheit gehört. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es sie so nicht, aber wir sollten auf jeden Fall versuchen, dafür zu kämpfen, denn nur so können wir sie überhaupt irgendwie erreichen. Schreibt mir doch eure Meinung gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren und das wäre ziemlich cool, wenn da so eine kleine Diskussion entstehen könnte. Ähm, ja, sonst liked dieses Video, abonniert diesen Kanal und ja, teilt vor allem das Video, das wäre extrem